na warsztacie wzmacniacz Fischera. Urządzenie ma problem z przełącznikami. Więc całkowicie je umyjemy, wyczyścimy. Tu jest jakiś ślad po korozji. No trochę pognieciona obudowa. Zacieki. No dobrze. No, jak fajnie otwierany dół. O, slasowane trochę są nóżki. No, tych praktycznie z przodu już nie ma. Będzie trzeba to jakieś podkładki dać. Dobra, zajrzyjmy do środka. Trochę kurzu w środku. I wzmacniacz na STK. Ale który estek tutaj jest, to nie wiem, nie pamiętam. Przezmacniacz gramofonowy. Korektor barwy dźwięku. Przełączniki wejściowe, które czeszczą nam, będzie trzeba to rozebrać. A, będzie trochę problem z zajrzeniem tam, bo tutaj jest taki duży radiator. No taki trochę minimalistyczny wzmacniacz jest. I kiepskiej jakości laminat. Firma Fisher Electronics była amerykańską firmą specjalizującą się w dziedzinie elektroniki HiFi. Firma i nazwa została kupiona przez japoński konglomerat elektroniki Sanyo w roku 1975. Fisher Electronics został założony w 1945 roku przez Avery Fisher w Nowym Jorku. Firma pierwotnie nosiła nazwę Fisher Radio Corporation i jest uważana za pioniera w dziedzinie sprzętu audio wysokiej jakości. Możecie zobaczyć sobie osiągnięcia firmy Fisher, będzie się to przewijało na ekranie. Fisher początkowo opracował, wyprodukował i sprzedał wysokiej jakości produkty audio pod nazwą handlową The Fisher. Fisher jest ogólnie znany jako pierwsza firma, która wprowadziła osobne komponenty audio. Początkowo systemy HiFi były zintegrowane w jednej obudowie. Fisher był marką wysokiej jakości sprzętu elektronicznego HiFi produkowanego w Nowym Jorku przez The Fisher Radio Corporation podczas złotej ery lampy próżniowej. Fisher jako pierwszy wprowadził odbiorniki stereo z czterema kanałami. Chodzi o kwadrofonie. Te innowacje były krótkie i pojawiły się w połowie lat 70. Pod zarządem Sanio Fisher sprzedał również szereg produktów konsumenckich, w tym telewizory, projektory, odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe, sprzęt do nadzoru, systemy audio, dyktafony, urządzenia mobilne, telefony, maszyny domowe, klimatyzatory itd. W roku 2000 działalność w zakresie klimatyzacji marek Sanio i Fisher została zunifikowana, aby ostatecznie zakończyć się w roku 2011 wykupem przez Panasonic. Marka Fisher została wycofana z powodu rozwiązania Sanio przez Panasonic w roku 2012. Linia produktów Fisher została ostatecznie przemianowana na Panasonic. Historia Fishera to historia technologii HiFi. Takie hasło właśnie znalazłem w jednym z katalogów. W 1937 roku pierwszy na świecie system wysokiej jakości z lampowym wzmacniaczem mocy w ujemnym sprzężeniu zwrotnym. Na przykład 1952 rok pierwszy 50 w wzmacniacz triodowy. 1958 pierwszy system stereofoniczny z jednostką centralną i gramofon z systemem magnetycznym. 1966 rok pierwszy tuner FM z automatyczną kontrolą wzmocnienia wysokich częstotliwości, to jest DM faza. Na przykład 1967 rok pierwsze wprowadzenie systemu wysokiej wierności z siedmioma układami scalonymi. Dużo osiągnięć w zakresie radiofonii, na przykład 1968 rok, pierwszy odbiornik z cichym strojeniem autoscan i z przyciskami sensorowymi. Potem rok później automatyczne wyszukiwanie autoscan, 72 pierwszy odbiornik z dekoderem multiplexowym w pętli PLL i tak dalej, i tak dalej. 77 rok powstaje Fisher HiFi Europa i 1977 rok Fisher opracowuje pierwszy 120-punktowy napęd liniowy do gramofonu. To zrewolucjonizowało konstrukcję gramofonów. Możecie zobaczyć jeszcze inne osiągnięcia na przewijających się tablicach. No niestety jakieś naprawy były w nim robione. Ewidentnie tutaj widać jakieś lutowanie. No nie wiem czy ten estek był wymieniany chociaż widać ślad jakby po umyciu przestrzeni tutaj 
No może. Miejmy nadzieję, że jest oryginalne. I tak rozbierając urządzenie widzę, że zamieszkała tu kolonia wciornastków. To są szkodniki. One wypijają soki z roślin i przez pomyłkę mogą usiąść na waszej ręce w poszukiwaniu wilgoci i was pokąsać. Jest to niebolesne, ale denerwujące. I to jest szkodnik upraw. To małe stworzenie. Możecie w encyklopedii sprawdzić w internetowej. W ciornastki. No i kto by się spodziewał, że ktoś już coś tu naprawiał. Pierwszy rzut oka do wnętrza potencjometrów. I widać, że kontakt PR, czy jak tam zwon, płyn do czyszczenia potencjometrów już był używany. No szkoda. Ten potencjometr chodzi niezwykle ciężko. Natomiast te są już wypłukane ze smaru oporowego. Teraz gdy już mamy wszystko wyciągnięte z chassis, możemy zdjąć radiator i umyć płytkę. Mówiłem coś, że urządzenie było naprawiane. 2009 rok. Tak, bo ono jest z lat 80. chyba. Mamy tutaj jakiś sticker, że w styczniu był wymieniony Power Amplifier. Wymontowanie PCB pozwala na to, żeby mm, ładnie sobie ją umyć. Oczywiście powinienem użyć tych rękawiczek, ale jak ja codziennie traktuję alkoholem izopropylowym z 50 razy swoje dłonie, to mi już nie zaszkodzi. No i obudowa. Sami widzicie. Jaka jest różnica? Problem z tym jest taki, że to nie jest brud. No zła mi tę ostrość. Że to nie jest brud, tylko korozja. Niestety. Te wżery to już jest korozja. A powinno być takie ładne. I to by było na razie tyle z Fisherem. Możemy wrócić do Onkio. No ta obudowa Fischera jest dosyć mocno skorodowana. Prawdopodobnie wezmę to przeczyszczę drobnym papierem ściernym i przemaluję lakierem bezbarwnym. Przystępujemy do pracy. Do czyszczenia mam w tej chwili potencjometr balansu znajdujący się na tej płytce i ten potencjometr balansu jest tutaj. A potem zajmę się poszczególnymi potencjometrami, które są tutaj. Jeszcze przed myciem mówiłem Wam, że te potencjometry były psikane cudownymi płynami, co zresztą tutaj widać po ścieżce opowej, oraz po tym suwaku. I wnętrzu tutaj ślizgi są ze stalonym smarem, to wszystko trzeba umyć. No i mała niespodzianka. Tak, chwytam za potencjometr, mówię, wydaje mi się znajomy. Jest to produkcja Telpodu. Wszystkie te potencjometry są Telpodu. Z wyjątkiem tego pierwszego od balansu. A tak jak już mówimy o potencjometrach. Widzicie tutaj na tym potencjometrze jest warstwa smaru, który spolimeryzował i ten smar jest przyklejony w tym miejscu, gdzie chodzi ten ślisk. W związku z czym no muszę to ładnie wyczyścić, żeby kontakt między metalową blaszką a tym ślizgiem zbierającym, zbierakiem był dobry, żeby potencjometr mógł ze ścieżki oporowej odbierać sygnał. Do tego prowadzi wstrzykiwanie płynu do środka. Kolejny wzmacniacz czyli kolejna przygoda z kontaktem. Tak naprawdę to te potencjometry telpodu zostały wmontowane później. Widać po punktach lutowniczych, że nie pasują do tych potencjometrów. Tutaj są jakieś przewody dodatkowe, dolutowane. Dlatego te koszulki termokurczliwe sobie założę na wszelki wypadek, żeby nie było zwarcia. No tak wyglądają telpody po iluś tam latach. Końcówki zabezpieczone wazeliną przed dalszym utlenianiem się 
i można przystąpić do dalszej naprawy potencjometru. Miałem już ich nie pokazywać, ale co jeden to lepszy. No i ładnie wyczyszczone. Tutaj też jest w porządku. Teraz tylko wysuszyć ślizgi, przemyć spirytusem, zabezpieczyć przed korozją i można składać. Gdyby ktoś z Was pytał, co można tutaj użyć jako spowalniacza, plastik, plastik, plastik i mosiąc i nakładka teflonowa. Może w każdym razie ślizgacz z boku jest plastikowy. No to macie odpowiedź. I tak to jest czwarty, piąty, szósty potencjometr. Jak patrzę na zegarek, do tego czasu zeszło mi na te potencjometry około 4 godzin. No, składam szósty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty, tak. Także, wiecie, jest jedna droga łatwa, prosta i przyjemna. Walnąć do środka płyn, się nie przejmować, sprzedać i się nie przejmować tym, co będzie miał następny właściciel. Ale jest też inna opcja, inna droga. Poświęcić trochę czasu. I złożyć to właściwie. nie jest właściwie złożony. O, teraz już jest właściwie złożony. Tu mamy suche, aby się kto pytał. Zbieraki są ustawione. Mój astygmatyzm mi nie pozwala trafić w otworek, ale już jest ok. O. Tu się zahaczyło, ale już jest ok. Dobrze. Nie wiem, czy by widać krawędź stołu. Widać. Tak, jak teraz sobie dociskam szczypcami obie końcówki zakręglam dociskam z drugiej strony to samo robię dociskam oczywiście przez cały czas palcem przytrzymuję płytkę i jak kiedy już sobie poradziliśmy z tym. Można to zrobić w taki sposób. Można użyć też zakrzywionych radiowych. Chwilę potrwa zanim się smarnie rozprowadzi. I już bardzo ładnie. Jeszcze raz pokazuję telpot. A tu oryginał nieoznakowany. Nie wiem co to jest za producent, ale znając Japończyków pewnie Alpsa wsadzili. Jest to jakiś niskiej jakości Alps. Tu tak kręcę i pokazuję. A nie, jestem w karze. Ok, ostatni potencjometr. 4 godziny. A został mi jeszcze ten obrotowy od głośności. No tak jak już jesteśmy przy płytce korektora, mam wyciągniętą 3,3 mikrofarada, 3,3, no troszeczkę za dużo ma. 
ale można go zostawić. Pozostałe parametry są dobre, więc zostawię go. Zwłaszcza, że ponoć korektor bardzo ładnie korygował brzmienie. I te rubikony rzeczywiście trzymają bardzo dobrze parametry. Rubikon, widać gdzieś. No teraz widać gdzieś tu po prawej stronie. No fajnie. Czyli odpada mi wymiana kondensatorów na tej płytce. Może tutaj na tej, zwłaszcza, że tu mamy Nippon Hemicon i on może być nieco zużyty. Potencjometr głośności wyciągnięty tylko dlatego, że ośka ruszała się bardzo ciężko. Jak widzicie tutaj jest smar grafitowy. Potencjometr czysty. Ślizgi też są czyste. Jedynie co to z dużym oporem chodzi gałka. Zdecydowanie za dużym. W tej buteleczce mam spirytus. To jest spirytus odlany z beczki, która ma pojemność 200 litrów, bo tyle kupiłem. I to jest czysty alkohol izopropylowy do celów przemysłowych. Czyli to nie jest takie, jak sobie kupicie tam buteleczkę w sklepie alkoholu izopropylowego, zwanego też czasem denaturat, tylko jest to oczyszczony. I kiedy z drugiej strony są potencjometry, które są w plastikowych oprawkach, Używanie tego pudełka, czyli acetonu, jest niewskazane. Te plastiki w środku potrafią acetonu się rozpuścić albo pęknąć. Także w tej sytuacji muszę użyć alkoholu izopropylowego. Tak zwany zmywacz do paznokci to w gruncie rzeczy nie jest aceton i za bardzo nie, za, nie nadaje się do czyszczenia płytek drukowane, ponieważ ma trochę dodatków. Najlepszy aceton to przemysłowy. Wystarczy kupić beczkę 200 litrów w jakiejś hurtowni. A potem do warsztatu przelewać sobie do małego pojemnika. No niestety taka beczka jest trochę kosztowna. No ale prowadząc zakład warto coś takiego kupić. Jest to tańsze aniżeli kupowanie po litrowym opakowaniu. Podobnie alkohol izopropylowy. Sto pięćdziesiąt kilo kupione hutem. Jest jeszcze jedna opcja. Nie znam składu tego tutaj, bo oczywiście nikt tego składu nie napisze. Najwyżej to, że hydrokarbon z propan drugiego wiązania w związku z czym no jest to gaz, który wypycha nam ten płyn ze środka ale nadaje się do czyszczenia delikatnej elektroniki gdy mamy na niej dużo plastiku, na przykład gniazda albo coś takiego czy właśnie te wypełnienia potencjometrów, czy gniazdo sławkowe, którego nie chcemy zniszczyć, możemy użyć takiego cuda Chociaż że go używam bardzo rzadko, może to po polsku by byłoby, gdybym to <śmiech> zechciał kiedyś otworzyć, no to zobaczmy, czy jest tam coś po polsku. Jest preparat, dobra. Widzicie, preparat do czyszczenia obwodów drukowanych usuwa pozostałości po lutowaniu. Wszystkie typy to wnika, nie pozostawiając żadnych osadów, zapewnia doskonałą czystość płytek drukowanych no czyli generalnie, a tu mam taśmę klejącą dlatego mi się nie chce to otworzyć, ale dobra już mamy czyli generalnie ten płyn mogę Wam polecić gdyby zawiódł alkohol izopropylowy no i tak mamy bistabilny i trzy zależne nie zaginajcie końcówek, czasami pękają tak jak tu jeżeli będziecie montować z powrotem taki przełącznik, nie zaginajcie końcówek, bo możecie je połamać. Właściciel coś mówił o tym, że przełączniki nie działają, no ale nie spodziewałem się takiego pogromu. Tutaj naprawdę nie ma kontaktu. Bo nie wiem, czy to jest, czego to jest efekt w ogóle działania, ale tak jak spojrzę z tej strony, 
to widzę, że te końcówki też są dosyć mocno zasiarczone, więc może to był efekt naturalnego działania środowiska na metale. No jak widzicie wyłączniki idzie przylutować bez zaginania końcówek. Tutaj musiałem dorobić jedną, bo jak powiedziałem wcześniej ułamała się. No ale mam trochę tych końcówek lutowniczych z elementów, więc no nie stanowiło to jakiegoś problemu, ale gdyby mi się tak łamało kilka tych końcówek, to byłby problem. Teraz, gdy włączniki już mam zrobione i polutowane jest w miarę miarę, jeszcze nie będę czyścił, bo tu jeszcze będę trochę lutował. Mam do sprawdzenia kondensatory główne. Mam do sprawdzenia trochę innych wyrywkowo. 200 mikro na 35 V i jak myślę mógłbym go zostawić chociaż ten ser jest trochę duży jak na kondensator z zasilacza hmm, powinien mieć mniejszy zatem jest cały oklejony dobra wymienimy na nowe trochę małe te kondensatory tutaj są zobaczmy do schematu Macie, chodź tu do mnie. 3300, widzicie, mówiłem, że ktoś wymieniał. 3300, tam jest 2200, czyli jednak tak czy siak muszę kupić kondensatory. Widać, widać. Kondensatory główne. Czyli te ikony tutaj nie były oryginalnie. Jeszcze ktoś je bezczelnie przykleił, no. Nippon Hemikon. Dobra. Koniec zabawy na dzisiaj. Tak jak mówiłem, zachód słońca już dawno za nami, pewnie z 22. Pobawimy się jutro. E, czyli e, dzień dzisiejszy, 7 godzin na czyszczenie przełączników i potencjometrów. 120 zł. Dół tego panelu pomalowałem specjalną farbą. Nazywa się to Liquid Aluminium. I potrzeba ją troszeczkę wygrzać żeby przywarła i nie zostawała na palcach. Niestety kondensatorów 3300 nie mam na składzie na 35V. Muszę poczekać aż mi nie przyjdą, one są tutaj. Więc mam czas, żeby zastanowić się co zrobić z tą obudową. Jak ją odmalować, czy ją zostawić tak z tą dziurą. To yy, do czasu przyjścia tych kondensatorów, mam chwilę czasu, przy okazji zobaczcie, zawsze sprawdzam, jeżeli jest dostępny sposób montażu, no a jeżeli nie jest dostępny, robię sobie zdjęcia, to ułatwia pracę. No i w tej chwili mamy przerwę. Niestety problemem małym jest trochę to, że panel przedni jest mocno porysowany, co pomniejsza urok tego urządzenia. No szkoda, tutaj góra też troszeczkę tych rys ma za dużo. No dobra. Trzeba uruchomić Fischera. No tutaj trochę jest nieporządek, bo robiłem przed chwilą jakąś inną rzecz. Ale dobrze, załączamy. O, jest ok. To jest napięcie na jednym kanale, to jest napięcie na drugim kanale. Jest ok. No nie, żeby wszystko było za proste, nie? Mam różnicę wzmocnienia w kanałach obu. Ten jest dosyć głośny, a ten cichutki. No sprawdziłem. Tutaj ten potencjometr. Szczotki, czyli ślizgacze nie dotykały do bieżni ścieżki oporowej, nie wiem. Prawdopodobnie podczas składania coś się zepsułem. I gra. No. Nie mogę dalej więcej wypuszczać tego zespołu, no ale chętnie bym wam puścił. No i udało się zrobić oba kanały. Oba grają. Inne głośniki. Ale 
słychać, że ten wzmacniacz szybko wpada w zniekształcenia. Ma pewnie z 15-18 W na wyjściu. Dobra. Ale podoba mi się. Mimo to. Wszystkie wejścia też działają, bo sprawdzałem i też wyłączenie bardzo szybko reaguje, także dobrze, można złożyć z powrotem. Aha, wymyśliłem co zrobię z tą pokrywą, gdzie ona jest. Kupiłem srebrną matową farbę i pomaluję to, wezmę ładnie przeszlifuję, wypoleruję i pomaluję. Tak więc wzmacniacz Fischera jest skończony. Konstrukcję przypomnę. Tutaj mamy przedzmacniacz kromofonowy. Jak widać w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Op-amp ma fety na wejściu. Tutaj mam korektor graficzny. Te notatki, które tu widzicie, to są współczynniki wzmocnienia poszczególnych tranzystorów. I za korektorem graficznym mamy potencjometr balansu, który wchodzi nam na wzmacniacz. Tu mamy układy wyciszania. Tutaj mamy wzmacniacz różnicowy i sterowanie końcówką mocy. Końcówka mocy to jest yy, tranzystory quasi komplementarne z driverami, a tutaj mamy wzmacniacze. Nie ma tutaj stopnia tego wejściowego, napięciowego. No i gniazdo sławkowe, wyjście. I to jest wszystko. Co zrobiłem w wzmacniaczu? Oczywiście wzmacniacz cały został umyty. To są stare części. Tu zostało wyczyszczone wszystko, co było do wyczyszczenia. No i wzmacniacz bardzo ładnie się zachowuje. Mamy to włączone, mamy. I bardzo ładnie gra. Aha, musimy puścić muzykę. Ładnie jak oczywiście na swoją klasę. Trzeba pamiętać, że to jest budżetówka. Coś w stylu PW8010 foniki. Na koniec walki z Fisherem chciałbym znowu podjąć temat aukcji internetowych. Oczywiście nikogo się nie czepiam. Nikogo nie obrażam, bo każdy ma prawo sprzedawać wybrane przez siebie przedmioty i usługi w cenie jaką uzna za stosowną, a klient może nabywać dowolną rzecz w cenie jaka mu się spodoba. Ale zanim coś kupicie, sprawdźcie dokładnie co sprzedawca oferuje. Nie kierujcie się opisem, tylko dostępnymi w sieci danymi i zdjęciami oferowanego przedmiotu. Ten Sony, którego screeny widzicie w opisie ma zaznaczone, że jest zbudowany na tranzystorach germanowych. Zaciekawiło mnie to i sprawdziłem. Otóż bzdura. Tranzystory w tym smasniaczu z 1978 roku są krzemowe. Widać to dokładnie po schemacie. Każdy z tych tranzystorów jest krzemowy. Zatem opis aukcji jest niezgodny z prawdą. A wrażenia słuchowe są bardzo subiektywne, więc sprzedawca winien poprawić opis, żeby nie wprowadzać potencjalnego klienta w błąd. Wszak może on zwrócić towar z powodu dosłania przedmiotu niezgodnego z opisem. Ten model zmasniacza Sony należy do podstawowych modeli w katalogu. Nie jest jakoś szczególnie dobrze wykonany, ale oryginalnie wygląda i ma 40 lat. A to wiecie, ciągnie za sobą spore problemy. Spójrzmy też na schemat. Czy możemy spodziewać się czegoś wyjątkowego? Otóż sama końcówka mocy jest układowo rozwiązana podobnie jak naprawiony właśnie Fisher. Tyle, że Fisher ma układ scalony, a tu są elementy dyskretne. 
Do tego w Sony dochodzą układy scalone w korektorze barwy dźwięku CX046-2. No nie są one najlepsze. Fisher op ampy miał z petami na wejściach. Konkluzja. Zanim coś nie wystawicie do sprzedaży, zweryfikujcie opis przedmiotu z dostępnymi źródłami, a jest ich bardzo dużo. Zanim coś nie kupicie, upewnijcie się jak jest zbudowane urządzenie, które chcecie kupić. No i nie zawsze wzmacniacz na hybrydzie może być gorszy niż ten z końcówką na tranzystorach. Jeśli będziecie porównywać dane, to zwróćcie uwagę na warunki pomiaru, czy THD było pomierzone dla 1 W, czy dla mocy maksymalnej, jaki jest odstęp sygnału od szumu, w jakiej normie jest mierzony. No i na koniec porównanie cen wzmacniacza Sony po kompletnej renowacji uznanego modelu Sony TA. F555ES, zrobionego przez jednego z youtuberów, którego kanał dosyć często oglądam i wspomnianego wcześniej TA2650. Jak widzicie, ten drugi wzmacniacz powinien kosztować 300 do 400 zł, bo jest bez przeglądu, a przegląd to koszt około 1000 zł lub więcej. Niestety, pewnie ktoś to kupi w podanej cenie. Już przestałem się dziwić sprzedawcom, bo oni chcą przecież zarobić. Zacząłem się dziwić kupującym, którzy wydają duże pieniądze na zakup złomu. Tak więc moja porada w kwestii zakupu używki. Zanim nie wydacie pieniądze, sprawdźcie wszystkie możliwe opcje. Także na hypeshark.com będziecie mieli wgląd w rzeczywistą wartość sprzętu i czasem okazja, którą widzicie w internecie, jest złudna. Czasem warto poczekać ze 2-3 miesiące, sprzedawca obniży cenę albo znajdziecie inny model w lepszym stanie. To wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się.